Hoy estamos junto a Daniela para conocer un nuevo emprendimiento, Vicent T. T. Enebras, una propuesta innovadora, sumamente diferente y la verdad que muy linda para poder eh, probar y conocer todo esto, ¿no? Así es, Lore, gracias por la invitación. Estamos trabajando desde el mes de mayo con este emprendimiento, es un emprendimiento familiar. Este, tenemos hoy por hoy 20 variedades de tenebras y bueno, es un sueño a, que tiene proyección a futuro, así que estamos trabajando para poder concretar pronto, si Dios quiere, otras, otros desafíos uh -huh. dentro de Vincenti. Bueno, y contanos cómo fue esto de arrancar y lanzarse al desafío de emprender en medio de la pandemia y por qué justamente hacer té en hebras. El té en hebras porque me gusta muchísimo. Si hay que ser sincera es porque me apasiona el té y en hebras me parece que se lo disfruta mucho más que en saquito. Así que eso, eso tiene que ver con el inicio, ¿no? Una pasión mía que quiero transmitir al, al resto de la gente. Eh, el momento del té para mí es una ceremonia que la disfruto a pleno, la disfruto con todos los sentidos y el té hebra tiene esto, ¿no? que nos permite, es un pequeño lujo que con agua caliente, hebras y una taza eh, te lo podés dar en tu casa. Eh, así que bueno, eso, eso significó empezar en pandemia, bueno sí, complicado, empinado hace el camino porque para todos los emprendedores eh, pero bueno, las redes son muy buenas. Hoy por hoy llegas a la gente inmediatamente a través de las redes. Estamos uh -huh. en las redes y estamos trabajando fuerte ahí. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente, de tu público, con este tipo de tenebras? Bueno, la gente eh, ha sabido aceptarlo muy bien. Hemos tenido muy buenas críticas, tenemos clientes ya consolidados que nos hacen pedidos siempre. Eh, eh, ya hemos ido, ya tenemos identificado los, los sabores que se venden más, las variedades que son más solicitadas. Eh, apostamos ahora a, a tratar de, de introducir la idea del té frío, ¿no? Para que la gente pueda este, saborear esa bebida, no solo en invierno, sino también poder conocerla en una época del año en donde no estamos acostumbrados. Uh -huh. eh, el público, bastante bien, eh, muy muy interesados, nos preguntan, nos hacen consultas en las redes, siempre estamos subiendo este, reels o historias este, con el tema de los infusores o enseñando a usar o dando tips para una tarde de té, este, como para que la gente se vaya empapando de esto y le vaya agarrando el gustito, ¿no? Claro, uno está acostumbrado al té en saquitos, ¿cuál es la diferencia el té en hebras? Bueno, eh, todos hemos consumido el té en saquitos, así que conocemos el sabor y no todos han consumido el té en hebras por, esta, por este mito de que es difícil, de que es costoso o de que lleva más tiempo la preparación. Eh, eso es absolutamente un mito porque la verdad que es fácil de preparar y los beneficios eh, no solo son, eh, están en el sabor, sino que también están en los aportes que tiene el té para la salud. Uh -huh. eh, el té es un gran antioxidante y por ahí en el proceso de elaboración de los saquitos el té como está muy procesado pierde todas eh, estas bondades que nos podrían ofrecer, ¿no? Eh, la hebra no, entonces la hebra además de ofrecer un sabor muy rico eh, lo que nos ofrece son eh, muchas más eh, bondades a la salud. ¿Cómo se te ocurrió eh, la propuesta para ofrecer los té en estos tipos de empaques? Bueno, eh, casualmente porque me ha pasado de ir a comprar té en hebras y, y no poder verlos y me parece que todo entra por los ojos, ¿no? La gente quiere eh, percibir con los sentidos, quiere ver, quiere oler. Bueno, hoy con la pandemia por ahí es complicado oler, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí la gente quiere este, ver la diferencia, ¿no? ¿Qué hay atrás de esta bolsita que tiene un nombre que no sabemos eh, qué, qué contiene? Sí. Y, y esto, este tipo de packaging lo que te permite es poder verlo, ¿no? Sí. Saber qué es lo que hay dentro. Este, y, y por ahí elegir los sabores que más te gusten. Okay. Eh, hemos elegido dos packaging para el inicio, que son una presentación más chica en un tubo con 15 gramos. ¿Por qué lo hemos pensado? Porque casualmente la novedad de este producto hace que la gente no lo conozca y quiera probar. Entonces okay. dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Cuál puedo probar? ¿Con cuál empiezo? Decime vos, me dicen. Entonces yo te digo, le armo una degustación con eh, seis sabores de té. Sí pero en una presentación pequeña, es decir, que si hay alguno que no te gustó, porque es posible, no todos tenemos claro. los mismos gustos, 
este, vos puedas este, elegir otro. Entonces, me ha pasado, de gente que ha comprado un tubito le ha gustado y después se ha animado sí. a apostar por algo más grande, ¿no? Sí. Y ya empezar a consumirlo en casa. Eh, y bueno, para la gente que ya toma té de años, que ya lo sabe y que le gusta, me pasa que me piden directamente los frascos uh -huh. y, y lo llevan en cantidad. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío en medio de este emprendimiento de crear tenebras? El mayor desafío casualmente para mí es, eh, ha sido primero emprender y asumir el rol de emprendedora que, que no lo conocía y poder mostrarme, mostrarme en las redes, mostrarme hoy con vos, eh, haber estado en las ferias que estuve este, en Living Room presentando uh -huh. el té. Este, eso ha sido un gran desafío para mí porque yo eh, no he sido vendedora nunca, entonces por ahí eh, eso ha sido un desafío grande acompañada de mi familia y creo que eso hizo que, que sea más fácil y, y más llevadero y bueno, nos fue bien, nos fue muy bien, la gente se fue Qué contenta. Bueno. ¿Dónde podemos buscarte en las redes sociales? En Instagram y en Facebook, eh, como Vincenti oficial eh, en Instagram y en Facebook como Vincenti. Uh -huh. Continuamos conociendo más de este hermoso emprendimiento Tenebras junto a Daniela y un paisaje y una vista espectacular. Agradecemos al Hotel Sheraton y por supuesto a Miriam por su atención y todo lo que ha preparado en este día para esta nota, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a seguir descubriendo y conociendo más sobre esto porque por lo menos de mi parte es todo totalmente nuevo y me encanta poder conocer este emprendimiento, los grandes beneficios que nos aporta el té en hebras y tiene una gran comparación y una gran diferencia con el té en saquitos, decíamos. ¿no? Así es, Lore, así es. Bueno, ahora te preparé un té frío porque casualmente esto que hablábamos recién, ¿no? El té no solo para la época de invierno como una bebida caliente, sino también como una bebida refrescante que nos aporta vitamina, que es antioxidante, que nos hidrata y que aporta muchísimos beneficios. Podemos dejar de lado las gaseosas, las saborizadas, que por ahí no son tan sanas. Uh -huh. Si sí son ricas, pero no tan sanas, el té este es rico y además es sano. Podemos combinarlos con frutas, con rodajas de fruta de estación, con hierbas, como en este caso. Este, y bueno, y lo vas preparando a tu gusto. Bueno, contemos desde el inicio, ¿cómo sí. se prepara un té frío? Porque eh, no estamos muy acostumbrados a esto, pero quizás porque no lo hemos probado nunca, ¿no? Sería cuestión de poder probar y animarnos a este desafío de conocer estas cosas que son totalmente nuevas y que realmente nos aportan beneficios, como bien decías, el poder consumir eh, un té frío. Donde podríamos pensar que es un trago, ¿no? Sí. Pero ojo, porque no lo es. Sí. Sí, bueno, el té frío se prepara eh, básicamente de la misma manera que el té caliente. Bien. Eh, podemos a hervir el agua, la calentamos, eh, tenemos las hebras en el infusor o en la tetera que trae el colador este, incorporado, le tiramos el agua caliente y eso desprende el color y el sabor de la hebra que sí. hayamos elegido. Eh, en este caso para vos elegí un té verde japonés uh -huh. Sencha y para mí elegí un Rooibos Fresh, que es un blend que ahora después te voy a contar que es un blend. Uh -huh. este, lo dejamos enfriar en heladera, lo podemos endulzar, eso sí, la gente eso es a gusto de, de cada uno, eh, lo podemos endulzar o no. Eh, el, el hielo es importante, está bueno que esté bien frío, que nos refresque. Eh, el té verde es antioxidante y es muy bueno para tomarlo antes y después de hacer actividad física. Uh -huh. eh, el roibos es muy bueno porque no tiene cafeína ni teína y con esto que quiero decir es que por ahí a la noche es una bebida muy buena porque uh -huh. no te va a provocar esta estimulación que provoca la cafeína. Eh, lo preparamos así, lo dejamos en la heladera, le ponemos hielo y lo podemos servir, como te digo, acompañado de frutas, de rodajas de fruta, de hierbas, de lo que tengamos en casa, uh -huh. ¿no? Por ahí nos volvemos locos y podemos tener botánicos de los que tenemos para los tragos, le podemos poner a esto y queda espectacular. 
Aprovechamos las frutas de estación y lo utilizamos, la verdad que es perfecto también para la hora de la tarde, para ir a la pileta, para compartir con la familia, los amigos y hasta para los más pequeños. Sí, es así, casualmente por lo saludable que es uh -huh. y por todo lo beneficioso, eh, me parece que para los chicos no hay contraindicación. Uh -huh. y para el... Una hojita de menta. Ah, sí, y claro, para hacerlo La verdad fresco. que es una presentación también sumamente linda ahora para las fiestas de fin de año. Sí, ¿no? sí, sí, para los que no quieren tomar alcohol, <risa> está bueno, muy bueno, es una opción contanos, sana. Las opciones y los tipos de té en hebras que vamos a encontrar. Bueno, hoy por hoy tenemos 20 variedades de té. Tenemos eh, tés puros, hebras puras de té. Y tenemos los famosos blends, que es esto que me han preguntado mucho, ¿no? ¿Qué es un blend? Y el blend es una mezcla, una combinación de hebras con otras hebras, con frutos, con flores o con especias. Uh -huh. Eh, de estas variedades tengo muchas, es decir, con base en té verde tengo con unas con frutos rojos que es muy rica, que sale demasiado este, y del mismo modo eh, con base en té negro tengo este, con menta, con cacao, con naranja. Eh, Hay para todos los gustos. Exactamente, hemos ido ampliando la gama porque casualmente... Cada persona tiene el paladar distinto, sí. tiene gustos diferentes. Hay gente que le gusta lo frutado o lo florado porque le parece más dulce. Bueno. Y hay gente que prefiere lo especiado porque lo dulce es por ahí lo que no le gusta tanto, ¿no? A mí me encantan todos los que son de frutos rojos. Sí, y florales bueno. me gustan mucho. ¿Cuál es tu preferido? Mi preferido de los florales es el que tiene jazmín. Ajá. El que tiene flor de jazmín y azar. Uh -huh. eh, me parece fresco. Y para tomarlo frío también me parece una buena opción. Y, y de los puros, el verde sencha japonés que estás tomando eh, me parece espectacular para desayuno, para la tarde. Es una opción para mí, es mi comodín, lo tengo uh -huh. siempre. ¿Y de dónde proviene la materia prima para hacer el té en hebras? Bueno, usamos eh, hebras nacionales, premium, orgánicas, eso es bueno que la gente lo sepa. Eh, bueno, Argentina es un gran productor de, de té. Y, pero también tenemos hebras importadas, uh -huh. tanto de China como de Japón. Y sobre estas hebras se trabajan los blends, es decir, vamos armando las mezclas y sacamos este sabor, ¿no? Uh -huh. Vamos haciendo las variedades. Podremos mostrar, sí, abrir claro, alguno por para, para ver que la gente, y que la gente vea. pueda ver. ¿no? Ese que la tenés diferencia. en la mano eh, tiene eh, lavanda, es una base de té verde orgánico y lavanda. Es un té muy bueno uh -huh. y para consumir eh, cuando uno busca un momento de relajación, esto de descansar y poder estar, tomarte un minutito, como bien lo dice el eslogan, ¿no? Crea sí. tu momento, tomate tu momento y sentate con tu té y relájate. Bueno, ese es exclusivo, ese es buenísimo. Este es otro té. Ese es un amado dulce. Bueno, eso lo, ese té lo pensamos para este, este tipo de clientes que, que, bueno, que no le gustan las flores uh -huh. o lo frutado y que prefiere gustos más secos, eh, fuertes, porque ese tiene whisky. Este, es, le da un sabor eh, como un poco más seco, más duro, claro. ¿no? Es, eso es un oriental. Ese para té caliente y frío es espectacular. Tiene rodajas de manzana, eh, trozos de manzana y canela. Es riquísimo porque, bueno, el olor de la canela y el sabor que le aporta a la bebida es increíble. Uh -huh. Es muy bueno y ese si lo vas a hacer frío yo lo acompañaría con unas rodajas de fruta de, natural, ¿no? La, claro. la manzana cortada fresca. Es muy bueno. Y la propuesta de los té en hebras es también poder adquirirlo con este packing. Sí, bueno, eh, inicialmente, como te decía, como es nuevo y la gente va a querer degustar, hemos armado un box degustación, que le llamamos, que eh, es una cajita en donde colocamos seis tubos con distintas, de acuerdo a lo que nos pide el cliente, seis variedades distintas. Esa había sido inicialmente la propuesta. Después nos empezaron a pedir regalos, este gente que le gusta mucho el té y que ya sabe lo que quiere tomar y qué prefiere con los frascos más grandes. Entonces hemos ido armando, por ejemplo, esto con cinco frascos, tenemos otra con cuatro. Este, otra novedad también que tenemos y que me gustaría que lo muestres es el Blooming Tea, que es el té floreciente, que es este, un té, es un té hecho artesanalmente, está tejido, está cosido a mano, este, es té verde. Y este particularmente es de jazmín, que cuando se abre, que si lo vas a poner en una copa, se abre sí. como una flor. Lo hemos mostrado en las wow. redes. Es increíble eh, ver cómo se abre la flor y el sabor que tiene es un té verde, un claro. té verde de jazmín. Muy bueno para tomar frío o caliente. 
recomiendo para este té cuando lo van a preparar en teteras, copas o vasos eh, transparentes de vidrio como para poder verlo eh, y apreciar, claro, ¿no? Claro, Porque claro, no totalmente. solo es rico, sino que es la verdad que es espectacular sí. ver este té cuando sí. se va abriendo y, y va perdiendo el color y va tomando forma de flor casualmente. La verdad que todo esto es una novedad, la verdad que está perfecto para esta época del año Gracias. donde vienen las temperaturas elevadas, hace calor, tomar un té frío de esta manera sí. viene muy pero muy bien. ¿Dónde podemos adquirir estos tipos de té en hebras si queremos hacer algún tipo de degustación? Bueno, hoy por hoy les quiero contar, estamos en Salvador Massa, en Gente con Pasta, en Orán, en el Rincón de Pipi eh, y en el Sheraton pueden probar este, las, nuestras variedades de té en, en la parte del desayuno y bueno, y hemos estado trabajando en conjunto para armar eventos que han tenido muy buena repercusión para el Día de la Madre hemos hecho una tarde de té espectacular con premios, sorpresas eh, la verdad ha sido grato y ahí pueden probar la gente el té.